Experience 10 days of Grand Europe trip with GT Holidays, South India's number one travel brand. எனக்கு பக்க பலம் அது என்றும் புரியும் தக்க நலம் இசைதான் எனக்கு பக்கபலம் அது என்றும் புரியும் அவல் விகடன் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஜினதத்தனின் வணக்கம் அவல் விகடனில் இசைக்கலைஞர்களை தொடர்ந்து சந்திச்சுட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்று என்னுடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நிச்சயமாக அவருடைய தந்தையாரை பற்றி சொல்லியே ஆகணும் தமிழ் சினிமாவுக்கு மட்டும் கிடையாது அதை இசைத்துறைக்கே வந்து அவர் கிடைத்த ஒரு ஒப்பற்ற கலைஞர் அவர் ஒரு இசை மாமேதை அதாவது அவரை பற்றி சொல்லிகிட்டே போகலாம் அவ்வளோ ஒரு மிக ஒரு சால சிறந்த ஒருத்தர் அவர் மதிப்பிற்குரிய அமரர் திரு சீர்காழி கோவிந்தராஜன் ஐயா அவர்கள் அவர் வந்து நமக்கு அவருடைய குரல் மூலமாக பல பாடல்களை பொக்கிஷமாக நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதுக்கு ஈடு இணையாக கிட்டத்தட்ட இணையாக வந்து இன்னொரு பொக்கிஷம் யார் அப்படின்னா வந்து அவருடைய புதல்வர் சீர்காழி சிவச்சிதம்பரம் அவர்கள் ஸோ அவரையும் அவருடைய மனைவியும் தான் நான் இன்றைக்கி சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் ஐயா வணக்கம் வணக்கங்க சாந்தி மீனாட்சி அம்மா அவர்கள் வணக்கம்மா ஐயா இந்த ஏதாவது எந்த ஒரு நேர்காணல் தொடங்கும் போதுமே எனக்கு வந்து உங்களுடைய குரலில் ஒரு பாடல் அதாவது வந்து அப்போ வந்து எண்ணற்ற பாடல்கள் பாடியிருக்கிறாங்க திருச்செந்தூரின் கடலோரம்னாலே வந்து எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கடவுளுக்கும் பாடல்கள் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு எல்லாருமே ரொம்ப ஆனந்தப்படுவாங்க அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சா இசையோடு ஆரம்பிக்கணும் வரீங்க இசைதான் எனக்கு பக்க பலம் அது என்றும் புரியும் தக்க நலம் இசைதான் எனக்கு பக்க பலம் அது என்றும் புரியும் தக்க நலம் இறைவன் தந்தது இந்த வரம் இறைவன் தந்தது இந்த வரம் இதன் இணையாய் இருப்பது எந்த வரம் இசைதான் எனக்கு பக்க பலம் அது என்றும் புரியும் தக்க நலம் இது கவிஞர் வாலி அவர்களுடைய தந்தையாருக்கு எழுதி கொடுத்த பிரத்யேக பாடம் முருகன் பற்றிய பாடம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான தொடக்கம் அது நிச்சயமா வெங்கல குரலோன் அப்படின்றது வந்து அது இசைமணி சீர்காழி கோவிந்தராஜன் ஐயா அவர்கள் நீங்க வளரும் போது அப்பாவை பார்த்து ஏன்னா அது வந்து பீக் அப்பா வந்துட்டு பார்த்து பிரமிச்ச விஷயங்கள்ல எதை சொல்லுவீங்க அவர் பிள்ளைகள் வளர்த்த விதமும் எங்களெல்லாம் வளர்த்து விட்ட பாங்கும் நாங்களை நல்லா படிக்கணும் படிச்சு இசைத்துறை அல்லாத துறைகளில் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க ஏன்னா அவங்க இந்த துறையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எதிர் நீச்சலிட்டு பல்வேறு விதமான போட்டிகள் அப்போ நேரடி போட்டிகளாக இருந்தது இப்போவும் இருக்குது மறைமுகமாக இருக்குது அப்போ நேரடியாக போட்டிகள் இவ்வளவு இதுவாக இருக்கே ஒரு இசைத்துறையில் ஒரு கர்நாடக சங்கீதத்தில் நம்ம வரணும் போது நம்ம ஏதாவது புதுசாக பண்ணணுங்கிறதுல தான் தமிழ் இசை இயக்கத்தின் பால் ஈடுபாடு கொண்டு என்னுடைய தந்தையார் தமிழ் இசை கல்லூரியில் இசைபணி பட்டம் பெற்று அங்கே அவங்க தன்னுடைய இசை திறமையை வளர்க்கும் பொழுது அந்த திருப்பாம்புரம் சுவாமிநாத பிள்ளை வேங்குழல் வேந்தர் என்று பட்டம் பெற்றவர் இசை உலகத்தில் பெரிய ஜாம்பவான் சங்கீத வல்லபாய் பட்டேல் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஒரு செல்ல பெயரே உண்டு ஒரு காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் ஒரு ராகத்தை எடுத்தால் ஒரு தாளத்தை எடுத்தால் அதில் பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்னு எண்ணக்கூடிய ஒரு குருநாதர் வாழ்நாள் முறைகளிலும் அப்படித்தான் ஒரு பெட்ஷீட்டு மடிக்கிறதுலேருந்து ஒரு ஹோல்டால் கட்டுறதுலேருந்து அந்த பர்ஃபெக்ஷனை அந்த குருநாதர் கிட்டக்க அப்படிப்பட்ட குருநாதர் கிட்டக்க குருமூலவாசம் பண்ணி அவருடைய 
வழிகாட்டுதல்ல சென்ட்ரல் காலேஜ் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக்ல சகித வித்வான் அப்படி இப்ப எல்லாரும் எல்லாருமே போட்டுக்கிறாங்க அவர் படிச்சு வாங்கின டைட்டில் அது இசைமணி என்கிற தமிழ் இசைக்கான பட்டமும் சங்கீத வித்வான் என்கிற பட்டமும் என்னுடைய தகப்பனார் அவர் குவாலிஃபை பண்ணி பண்ணிக்கிட்ட விஷயம் அளவு கடந்த பாசமும் பிரியமும் இருந்தாலும் தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய தந்தையார் சொல்கிற கருத்துக்களில் எனக்கு மாறுபாடு வரும் பொழுது இங்கே தயார் சொல்லுவாங்க அப்பா சொல்கிறபடி செய் சொல்லிட்டாங்கல்ல செய் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வழி நடத்துதல் பிள்ளைகளை கொண்டு சேர்த்தேனா அவங்க வந்து வெளி உலகத்தில் அனுபவத்தோடு வந்து சொல்கிறாங்க அதை பின்பற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தியவர் என்னுடைய அருமை தாயார் திருமதி சுலோச்சனா கோவிந்தராஜன் அவர்கள் அப்பாவுக்கு வந்து நீங்கள் படிக்கணும் இசைத்துறைக்கு அப்பா நீங்கள் வர்றது பெருசாக விரும்பலன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அம்மாவுக்கு அந்த ஆசை இருந்தது ஆனால் வந்து பாடகிறாங்க உங்களோட ஆசை என்ன என்னுடைய ஆசை வந்து அப்பா அம்மா பேச்சு கேட்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் ஏன்னா இரண்டாவது நாங்கள் ரெண்டே பேர் தான் எங்கள் அப்பா வந்து இரு கண்ணின் மணிகளாக ரெண்டு குழந்தைகளை பெற்றார் எங்களுடைய நோக்கம் ஆரம்பத்திலிருந்தே அப்பா அம்மாவுக்கு நல்ல பேர் இந்த இல்லத்திலிருந்து போகிற பிள்ளைகள் வெளியில் போனாங்கன்னா ஓ நம்ம சிறுகாடி அண்ணன் பையன் நம்ம சிறுகாடி அண்ணன் பொண்ணு அப்படிங்கிற அளவு அந்த அதை காப்பாற்றிக்கணும் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் சூழலோடு நம்ம பழகிக்கணும் அதற்கு தகுந்தாப்பில் நெளிவு சொழிவுலாம் நம்ம வாழ்க்கையில் அமைச்சுக்கணுங்கிறது தான் ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு ஒரு முடிவாக என்னுடைய தாயார் எங்களை சொல்லி வளர்த்த விஷயம் ஆறாவது படிக்கும் பொழுது ஒரு எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு நவீன கதா கலாட்சியம் பண்ணாங்க அது பண்ணணும்னு சொன்னாங்க எங்கள் தமிழ் டீச்சர் அது அவங்களே எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து திரைப்பட பாடல்கள் தொகுப்போ ஒரு நவீன கதா கலாட்சியம் ஒன்று பண்ணோம் ஸ்கூலை பற்றி ஓவர் நைட்டு நம்மளை வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ ஆகிடுச்சு ஸ்கூலில் ஏன்னா அந்த தலைமை தாங்க வந்திருந்த கல்வி அதிகாரி திரு கற்பழி அவர்கள் உடனே ஒரு பரிசு அறிவித்தார் இந்த மாணவன் ரொம்ப நல்லா பாடுறாரு என்னுடைய வாழ்த்து என்னுடைய பாட்டா நான் வந்து ஒரு புக்கை கொடுக்க போறோம் பரிசை கொடுக்க போறோம்னு சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படி கொடுத்ததுனால வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருந்தது ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு எல்லாமே வந்து என்ன நீ ஒரு பெரிய பாடகருடைய பிள்ள பாட்டு பாட மாட்டேன் தெரியாதுங்கிற என்ன முதல்ல எங்க வாதியார்கள் தான் ஆரம்பிச்சது நீ ஒரு பெரிய பாடகரோட பையன் பாட தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காது உனக்கு ஷேம் அது அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லி நம்மள ஒரு மாதிரி பாட வச்சு அது ஜெயிச்சாச்சு இங்க வந்து பரிசோட வந்து எங்க அப்பா கிட்ட கையில் கொடுத்து நின்னேன் அப்போ ஸ்கூலில் கொடுத்தாங்கன்னு அப்படியா நல்லா பார்த்தார் அப்புறம் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நிறையில் அதுக்கு நவீன கதா கலாட்சியம் ஆக்ட் பண்ணேன் ஸ்டேஜில் பாடி பாடியா என்னார் அதுக்கப்புறம் அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தார் அவர் கண்ணில் பொல பொலன்னு கண்ணீர் இது ஆனந்த கண்ணீரோன்னு நான் நினச்சேன் அதாவது இதுக்கப்பாவும் நம்ம வந்து கான்வென்ட்டில் ஸ்கூலில் சென்ட் பீட்ஸ் ஸ்கூலில் ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நல்ல இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டேன் இதுக்கு இந்த படிப்புலாம் தேவை கிடையாதுப்பா நீ படிச்சுட்டு நல்ல முந்நூற்றுக்கு நூறு மார்க் வாங்கிட்டு போனால் அது காட்டு நான் வந்து உனக்கு இது வந்து இன்னும் சந்தோஷப்படுவேன் அப்புறம் எங்கள் தாயாருடைய கேரண்டியில் தான் எனக்கு சங்கீத வித்வான் பி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் இசை ஆசானாக அமைந்தார்கள் உங்களுடைய இது எப்படிப்பட்ட திருமணம் காதல் திருமணமா இல்லை பெற்றோர்கள் நிச்சயப்பட்ட திருமணமா இது இறைவனால் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் என்னுடைய மனைவி வயிற்றுல இருந்த நேரம் அவங்க தாயார் இங்கே வந்தபோது எனக்கு பொண்ணு பிறந்ததுன்னா நான் உங்க வீட்டுல தான் சம்பந்தம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவங்க விளையாட்டா பேசிய வாக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல நான் ஒரு ரெண்டு வயது குழந்தையாக நான் மலேசியால எங்க அப்பா இசை நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற போது தாயின் செல்ல பிள்ளையாக அங்க விளையாடிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் என்னுடைய மாமியாராக என் மனைவியின் தாயார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் நான் ஒரு மருத்துவனாக தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவனாக எம்டி போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்டாக என்னுடைய மனைவியை நான் கரம் பெற்றுனேன் அதனால் இப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் என் பொண்ணு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு நாங்கள் முடிவு பண்ணியாச்சு நாங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பொதுவாகவே வயிற்றுல கருவிட்டு இருக்கும் போது வந்து இவங்களுக்கு இவங்க உங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாமே நடந்திருக்கு அது அப்படின்னா மேம் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பையன் சொன்னாங்க வந்து முன்னாடி அந்த பெற்றோர்கள் நிச்சயப்பட்டது இரவு நாள் நிச்சயப்பட்ட திருமணம்னே சொன்னாங்க இந்த குடும்பத்துக்கு வரும் இசை குடும்பம் எப்பேற்பட்ட குடும்பம் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்களும் ஐயாவோட பாடல் நிறைய கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் திருமண சமயத்தில் சேரே பாட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த டைமில் வந்து இல்லைங்களா எப்படி இருந்துச்சு என்ன மாதிரி எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு இந்த குடும்பத்துக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு போது என்ன சொல்றது நம்ம விவரம் தெரியலனாலும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எ
அவரு செய்யறது அவரு என்ன நினைக்கிறாரோ அப்படி ஒரு பக்குவம் சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட காலம் இருந்துச்சு இப்ப இல்ல மனிதர்களுக்கான எப்படி சமாளிச்சீங்க சார் ரெண்டு தீமை பேலன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து மனித நேய அடிப்படையிலான தொழில்கள் இசை தொழிலாக ஒரு பாடகனாக நம்ம சங்கீதம் பண்ணுறதோ ஒரு மருத்துவனாக இருந்து நோயாளிகளை பார்த்து நம்ம பண்ணுறதோ வந்து மனித மனங்களை ஒத்த ப்ரொஃபஷன்ஸ் ப்ரொஃபஷன்ஸ் நாட் பிஸ்னஸ் நம்ம வந்து இந்த இந்த இதை வந்து நம்ம ஒரு சேவை பணியாக செய்ய வேண்டிய பணி இது ரெண்டுமே இதையும் சேவையாக தான் செய்யணும் அது சே அதையும் சேவையாக தான் செய்யணும் ரெண்டுமே மனிதர்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதில் ரெண்டு சிறந்தது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து ரெண்டுமே சிறந்தது இதில் வந்து நமக்கு மெயினாக வந்து நம்ம எதை கருதுகிறோம் அப்படிங்கிறத விட ரெண்டுத்தையும் எவ்வளவு திறம்பட செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தகப்பனாருடைய எண்ணம் அதை பின்னாடி பிற்காலத்தில் ரெண்டுத்தையும் செய்யலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது நம்ம கடவுள் கடவுள்கள்லாம் அஞ்சு தொழில்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஐந்து தொழில் புரிந்த நாய் நாயகன்னு நம்ம பா பாடுறோம் அதனால் வந்து அதை பற்றி சிந்திக்கக்கூடாது இந்த வேலையை செய்யும் பொழுது அந்த வேலையை நம்ம கரெக்டாக செய்யணும் பர்ஃபெக்டாக செய்யணும் நம்ம செய்யணும் ஒர்க் ஒயில் ஒர்க் ப்ளே ஒயில் ப்ளே அப்படிங்கிறது என்னுடைய தகப்பன் அப்படியே தாரக மந்திரம் இதே மறைக்கணும் ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் உங்களை தான் நிஜமான அந்த பாட்டு வைத்தியம் சொல்லும் பொழுது ரெண்டு பேர் பண்ணக்கூடிய அல்ல நான் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடும் பொழுது அடுத்த நாள் சாயங்காலம் நிகழ்ச்சிக்கு உண்டான பாடல் என்னவோ அது அப்படி முன் முணுத்துக்கிட்டே மனசுக்கு <laughs> 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 மனசுக்கு வந்து ஒரு மாற்றம் வரணும்னு போது இசை தான் நான் சின்ன எஃப்எம் ரேடியோ வாங்கி போட்டு விட்டு சீஃப் வரும்போது ஆஃப் பண்ணுங்க மீதி நேரம் போட்டு பாட்டு கேட்டு கேளுங்க பட் நம்ம கண் கவனம் ஃபுல்லாக வந்து காதை மட்டும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சிங்க பேஷண்ட் கிட்டக்க தான் கவனங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்தோம் அதனால வந்து எனக்கு ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஸ் நான் வச்சுக்கல அது வச்சிருந்தேன்னா என்னால் அது பண்ண முடியாமல் இருந்திருக்கும் ப்ரைவேட் கன்சல்டேஷன் ப்ரைவேட் அந்த மாதிரி நிறைய பெரிய மருத்துவமனைகள் கோஆப்ரேட்ஸ் எல்லாம் நல்லா கேட்டாங்க எனக்கு நான் மனசார ஒத்துக்கிட்டு போயிட்டா அங்கே இருக்க முடியாத சூழல் ஏற்படும் பேஷண்ட் தேடுற நேரத்தில் நம்ம இருக்கணும் நான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருந்தேன் ஆல்டர்னேட் ஹேண்ட்ஸ் நிறைய அங்கே அசு நான் இப்போ நான் ஒரு நாள் விடுமுறையில் போனேன்னா எடுத்து செய்யறதுக்கு அந்த மற்றவர்கள் இருக்காங்கிற ஒரு சூழலில் எனக்கு அது கொஞ்சம் நல்லதாக இருந்தது அப்பாவுடைய எண்ணப்படி நம்ம மருத்துவ தொழிலையும் செய்யறதுக்கு அது ஒரு ஒரு ஆதாரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் என்னுடைய மருத்துவத்தை வந்து அரசு பணியாக்குனேன் காலையில் மருத்துவம் மாலையில் இசையின் மகத்துவம் அப்படின்னு மாலை நேரங்களில் கொஞ்சம் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணி போய் இசை சபாக்கள் மேடை கச்சேரிகள் அதே மாதிரி இது எங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்தோம்னா ஒரு நாள் போஸ்ட் டியூட்டி ஆஃப்னு ஒன்று வரும் ஒரு நாள் வீக் ஆஃப்னு ஒன்று வரும் இந்த ரெண்டு நாளை வந்து சண்டேயோட கம் கம்பைன் பண்ணிக்க வேண்டியது நிகழ்ச்சிகள்லாம் வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாதிரி ஒத்துக்கிட்டு டியூட்டி பண்ணிட்டு சிரமம்தான் இரவு பணி முடிச்சுட்டு வந்து அடுத்த நாள் பொருட்டு போய் கச்சேரி பாடிட்டு நைட்டோட நைட்டாக ட்ராவல் பண்ணி நான் போய் ஆக்சிடென்ட்லாம் போட்டு கார்லாம் ஒடிஞ்சு படுத்து கிடந்துருக்கேன் எப்பா நைட்டி ஒன்றில் தொட எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு இத்தனையும் பயணம் பண்ணி கச்சேரிக்கு போகணுன்ட்டு போனேன் ரத்தவெள்ளத்தில் போய் ஒரு மருத்துவமனைக்கு போய் அங்கிருந்து அப்பளம் மருத்துவமனையில வந்து 
பண்ணி ஒரு ரெண்டு வருஷம் வாக்கிங் ஸ்டிக்கோட ரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்படிதான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி பொதுவா வந்து நமக்கு பண்ணணும் ரெண்டு தீம் பண்ணணும் திறம்பட பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு இருக்கும்போது அந்த வாய்ப்புகள் வர்ற நேரம் வர்ற வயசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு நம்ம ஒத்துக்கிறது எதுவும் அப்படிதானே ஒத்துக்கிறோம் வயதுக்கு தகுந்தால் போல தான் தொழில் இருக்கணும் அது தொழிலும் அதுக்கு தகுந்த வயதுக்கு தகுந்த கௌரவத்தோட பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் சொன்ன விஷயம் அதனால சில விஷயங்களை சில வாய்ப்புகளை நன்கு உபயோகித்தும் சில வாய்ப்புகளை தவிர்த்து நல்ல பக்குவமான தொழில் முறையா ரெண்டு தொழிலையும் பண்ணிட்டு இருக்க சிறப்பு ஆமா இப்ப வந்து இவங்க ஐயா வந்து திருமணத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஏன்னா அவர் சொந்த விருப்பம் ரெண்டு தப்பாவுடைய விருப்பம் தன்னுடைய விருப்பம் சமாளிச்சு பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க திருமணத்துக்கு பிறகுன்றது அப்படி கிடையாது உங்களுடைய பங்கு ஏன்னா நீங்க இருக்கும் போது பொதுவா சொல்லுவாங்க அந்த கணவர்கள் ஒரு வேலை பாக்குறாங்கனாலே வந்து மனைவி மகள் வீட்லயே இருக்க மாட்டீங்க எப்ப பார்த்தாலும் வந்து நேரமே கொடுக்க மாட்டேங்கன்னு வாங்க இவர் காலையில சொல்றாரு காலையில வந்து மருத்துவம் சாயங்காலம் வந்து இசை மகத்துவம்ன்றாரு பாருங்க வீக் ஆஃப் அந்த மாதிரிலாம் கூட யூஸ் பண்ணி கச்சேரிகளுக்கு போறாரு எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி கல்யாணம் புதுசுல எப்படி இருந்துச்சு மட்டும் <laughs> 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 ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு தகவல் நிறைய பேருக்கு அதிசயமா இருக்கும் அதாவது மாமியார் மருமகள் அந்த ஒரு பிணிப்பு இருக்கு தாயார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சகிப்பு தன்மை கொண்டவர்கள் ரொம்ப பொறுமை கொண்டவர்கள் பொறுமையின் சின்னமாக அன்பின் சின்னமாக இந்த சொசைட்டிலேயே எல்லாருமே இந்த ஏரியால உள்ளவங்க முதற்கொண்டு எங்க தாயாரை இன்னைக்கும் மிஸ் பண்றவங்க எல்லாம் இருக்காங்க ரொம்ப ஆண்டி எப்ப எப்படி இருப்பாங்க ரொம்ப குவைட்டா இருப்பாங்க ரொம்ப சிரிச்ச முகத்தோட கூப்பிடுவாங்க உள்ளுக்குள்ள ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு மலர்ந்த முகத்தோடு எல்லாரையும் உபசரிக்கணும் அப்படிங்கிற தன்மையை பொதுவா எனக்கு வந்து வீட்டுல உறவினர்களை கஷ்டப்படுத்துறதுங்கிறது பாட்டு பாடலாம் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் குத்துறோம்னா உங்களுக்கு வலிக்கு தானே செய்யும் வீட்டுல அப்ப நடந்ததே இல்லையா உங்க பார்த்தது இல்லையா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அது மாதிரி எதுவுமே உங்களுக்கு இல்ல உடம்பு சரியில்ல காய்ச்சலுக்கு மருந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது முடியலன்னா குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு கேக்குறாரு இப்ப சார் வந்து அந்த அதாவது ரொம்ப பரபரப்பா இருந்த காலகட்டம் எந்த தொண்ணூறுகள் எல்லாம் சொல்றேன் நான் இசை கச்சேரிகள் மருத்துவம் இருக்கும்போது நிறைய கச்சேரிகள் பொறுத்த வரைக்கும் வெளிநாட்டு பயணம் நிறைய பண்ணிருக்காங்க இல்லையா ஃபேமிலி மேனேஜ் பண்றது எப்படி இருந்தது பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து குழந்தைகளையும் பாத்துக்கணும் இவங்களும் வந்து டூர் அப்படின்னு போயிருவாங்க வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு கடைக்கே வரவே மாட்டாரு அதேதான் <laughs> 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 
சில்ட்ரன் பார்த்தாலும் அப்படிதான் அவர் வந்து அவர் பிஸியா இருப்பாரு ஸோ ஹார்ட்லி அவர் தொந்தரவு பண்றது இல்ல அவருக்கே சில விஷயம் வந்து கொஞ்சம் லேட்டா தான் தெரிய ஆரம்பிக்குது இப்படி எல்லாம் இருக்கும் போல இருக்கு பாடுவா போல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டு தெரியல சில புது பாடல்கள் சிலது பாடுவாங்க இந்த இப்ப தற்கால பாடல்கள் ஓஹோ இப்படி ஒரு பாட்டு ஒண்ணு வந்திருக்கு போல இருக்கு அப்புறம் நான் யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்து கேட்பேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம சார்ந்து இருக்கிற துறை வந்து கர்நாடக சங்கீதம் தமிழ் இசை திருமுறை இசை திவ்ய பிரபந்தம் அப்படி பாடி அப்புறம் பக்தி பாடல்களுக்கு மருவி அதுல மெல்லிசையான பக்தி பாடல்கள் இப்படி பாடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா திரைப்பட பாடல்கள் கூட அதுக்குன்னு ஒரு தரத்தை நிர்ணயம் பண்ணிட்டு பெரியவங்க போயிட்டதுனால அது குறைஞ்சி நம்ம இது பண்றது இல்லை நம்ம பாடணும்னு இப்ப போனாலும் ஒண்ணு தெம்மாங்க பாட்டுங்கிறான் இல்லை நாட்டுப்புற பாட்டுங்கிறான் வார்த்தைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு டச் மேக்னு இருக்கு இல்ல கட்டிங்னு இருக்கு இல்ல சரக்குன்னு இருக்கு அது இல்லாம முறுக்கான பாட்டு எதுவுமே இப்போ நிறைய பெருசா கேட்க முடியறது இல்லைங்கிறதுனால அது அதுல அவ்வளவு நாட்டமா போறது இல்லை நம்ம புது பாடல்களை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாம இருந்தது அது வந்து இப்ப இங்க பொதுவா வீட்டுல பிள்ளைகளும் வந்து இப்போ ஐபோன் வந்து நான் ஹெட்ஃபோன்ல கேட்டு போயிடுறாங்க வெளியே கேட்க மாட்டேங்குது வெளியே கேட்க மாட்டேங்குது என்ன கேட்கறாங்கன்னு திடீர்னு ஒரு பாட்டு அன்னைக்கு எதுக்கோ ஒரு விஷயத்துக்கு சேலத்துக்கு ஃபேமிலியோட போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு புது பாட்டு ஒண்ணு போட்டாங்க தட்ட 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 பட்ட 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 பட்டன்னு சத்தம் வந்துச்சு ஓடிட்டுருக்கேன் <laughs> 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 சார் பாட்டுல வர சத்தம் சார் சரி ஓட்டு திருப்பி நீங்க சினிமா பாடல்கள் பாடணும்னு ஆசை உங்களுக்கு எப்ப வந்துச்சு இல்ல நான் அப்பா கூட ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருப்பேன் அப்புறம் சக்கர கணேஷ் தான் எனக்கு வந்து வா வந்து பாடு நீ என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து இசை மீது டி ஆர் பாப்பா அவர்கள் ஆல் இந்தியா ரேடியோல ஒரு மெல்லிசையில என்ன நிறைய பாட வச்சாரு அவர்கிட்ட நிறைய பாடல்கள் பாடினேன் அதை கேட்டுட்டு இசை வேந்தர்கள் சங்கர் கணேஷ் அவர்கள் வந்து என்ன திரையுலகத்துல நீ வந்து பாடணும் அது வந்து அந்த டிராக் சிங்கிங் மாதிரி போய் பாடுவோம் இந்த எண்பதுகள்ல மிருதங்க சக்கரவர்த்திக்கு பிறகு வந்து இசைநேயர் அவர்களுடைய இசையிலுமே பாடல்கள் பாடியிருக்கிறீங்க நீங்க ஒரு ஒரு பேட்டியில் கூட நான் பார்த்தேன் அன்புள்ள மலரில் ஒரு சாங் சுஷிலாமாவோட சேர்ந்து நீங்க ஒரு பாடல் பாடினது அதுக்கப்புறமா ஒரு பாட்டு வந்து அதாவது சுஷிலாமாவோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் டூட் கொடுத்தவர்கள் வந்து சங்கர் கணேஷ் கான்பிடென்டா நீ பாடுன்னு சொல்லி பாடினாங்க அது இதோ உருவம் இரண்டு தருத்த 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 தனனே ஆனந்தம் தனன் அது ஒரு ஹஸ்கியா பாட வேண்டிய பாட்டு அதை பாடினேன் அப்புறம் வந்து இளையராஜா வந்து ஒரு பாட்டு கொடுத்தாரு அந்த பாட்டு அவங்க ட்ராக் மாறி போச்சு அது அது ஒரு மனசுக்குள்ள எனக்கு அது ஒரு ஒரு இயக்கமாக இருந்தாலும் அது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற அளவு நான் பண்ணிக்கல அவங்களுக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கலாம் மாத்திரத்துக்கு அதுக்கு உண்டான உரிமையும் அவங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா ஆனா கொஞ்சம் வருத்தம் இருந்தது எங்க அப்பா கிட்ட வந்து சொன்னேன் இதுக்கு தாண்டா ஒண்ணு போய் மெடிசனை வைத்தியத்தை பாருன்னு சொன்னேன் இதுக்கு தான் இதெல்லாம் பேஸ் பண்றதுக்கு துணிவும் அது நெஞ்சத்துல வலுவும் இருந்தா தான் பண்ணணும் நீ நல்ல பயிற்சி பண்ண முடியும் ஒண்ணு பெரிய இதுல மனசு வந்து போனக்கூடாது எல்லா பெரிய வித்வான்களும் சொன்ன ஒரு விஷயம் நான் கத்துக்கிட்டது அவங்க அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க அனுபவிச்சது சொல்லி நான் பார்த்தது என்னன்னா மனசை வந்து எந்த காலத்திலையும் மனசு தளரக்கூடாது மனசு வலிமையாக இருக்கிறது தயார் சொன்ன தத்துவம் அதுதான் அவருடைய பாடல்கள் ஐயா நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்காங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த பாடல்கள் அவர் பாடினது திரையசை பாடல்கள் சொல்லலாம் இசை புயல் தம்பி ஏ ஆர் ரகுமான் அவர்கள் தந்த வாய்ப்பு அவரு ஐந்தாண்டு திட்டம் மாதிரி அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு பாட்டு கொடுப்பாரு டிமான் தம்பி டி இமான் அவர்களும் அப்படி ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவர்கிட்ட பாடி மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனா பல புதிய இசை பாடல்கள் ஒரு கீபோர்டு ஒரு மீன்ஸ் பிக்சிங் கான் சொல்றத ஸ்டுடியோ போட்டு பாடுறதுக்கு கூப்பிடுறாங்க பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர்புல இருக்கும் அவளுக்கு என்ன அம்பா சமுத்திரமுமே வந்து ரோமான் சாரி ஒரு வாட்டி இடையில ஒரு பேட்டியில சொல்லியிருக்காங்க நான் ரொம்ப மெனக்கெட்டு நான் வந்து கம்போஸ் பண்ண ஒரு பாடல் அவ்வளோ ஒரு வேலைப்பாடுகள் இருந்து அந்த பாட்டு சொல்லுவாங்க அது உங்களுடைய குரல் அது அப்போ அவ்வளோ இனிமையா இருக்கும் நாங்கள் ஒரு அஞ்சாறு பேர் சேர்த்து பண்ணணும் நான் நரேஷ் ஐயர் சொர்ணலதா 
உங்க இந்த பாட்டி ஒருத்தவங்க தேனி குஞ்சரம் எல்லாம் பண்ண அது ஒரு ரொம்ப அவர் எடுத்த விதம் ரெக்கார்ட் பண்ண விதம் கவிஞர் வாலி அவர்கள் வந்து மியூசிக் அகாடமில ஒரு மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே கூப்பிட்டு சொன்னாரு பிரமாதமா பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் பாட்டு உனக்கு நீ நீ வந்து பாடணும் அது அறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போ ஒரு ஒரு பேடியை கொடுத்துட்டு போனாரு சரி நாளைக்கே கூப்பிடுவாங்கன்ற நல்ல வந்து சால்ட் வாட்டர் போட்டு தொண்டெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் ரெடி ஆகி மிளகு இன்னைக்கு மிளகு குழம்பு மட்டும் வைங்க மிளகு ரசம் வைங்க அப்படி டயட்ல இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் பொறுத்து நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் திரும்பி அந்த வாய்ப்பு வந்தது நல்ல அதிகமான சுதி உள்ள பாட்டு நீ இடையில சரணத்துல வரும்போது அது அப்படி இருக்கும் ஒரு சில வரிகள் பாட முடியுமா அது அவளுக்கு என்ன அம்பா சமுத்திரம் ஐயர் ரோட்டலு அல்வா மாதிரி அப்படி ஆரம்பிங்க அந்த பாட்டு உப்பு கட்டு பாட்டே வந்து ரொம்ப ஒரு ரம்யமான பாட்டு சி புயல் ஏ ரமான் அவர்களுடைய நல்ல தன்மை என்னன்னா இப்ப தமிழ்ல நான் பாடியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அது தெலுங்குல போகும்போது என்னதான் கூட்டு பாட வச்சாரு ஓடக்கார மாதிரி ஊத்து பாட்டும் நான் தான் பாடினேன் தெலுங்குல அதே மாதிரி கும்மி அடி பாட்டியும் தெலுங்குல நான் தான் பாடினேன் அவர்கிட்ட பாடின பாடல்கள் இப்ப அஞ்சாதே ஜீவா பாட்டு வந்து ஹிந்தியில இந்த சிங் பாடினாரு சுக்வீந்தர் சுக்வீந்தர் சிங் பாடினாரு அதை வந்து சுக்வீந்தர் சிங் பாடினதை வந்து தமிழ்ல பாடும் பொழுது இந்த பாட்டு தமிழ் பாட்டா இன்னும் ஹிட் ஆகி போச்சு அந்த மாதிரி அவருக்கு அந்த அந்த பண்பாடு ஒன்று ஒரு அவரும் கஷ்டப்பட்டு லைஃப்ல வந்தவர் தான் நீங்க அப்பாவோட ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க ஆமா எனக்கு பெரிய பாக்கியம் மூன்று தலைமுறை செய்யப்பாளர்கள் ரகுமான் சாரு அப்புறம் ஆர் கே சேகர் சார் பாட்டு சொல்லி கொடுத்த பிறகு ரகுமான் பாடின ரகுமானுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜிவி அவர்களுடைய இசை ஜிவி பாடக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சு அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெருமையான விஷயம் மூன்று தலைமுறை இசையமைப்பாளர்கள்ட்ட பாடிட்டு இருக்கோம் பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் பாடுறோம் பாடணும் எந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப பொருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கு உங்களுடைய குடும்பத்துல வந்து அப்பா நீங்க அதுக்கப்புறமா இசை தொழில் உங்களுடைய வேற யார் இருக்காங்க உங்களுடைய குழந்தைகள் மூணு பேருக்குமே இசை பயிற்சி உண்டான வழிகளை செஞ்சு கொடுத்தோம் எல்லாருமே இசையை நல்லா கேட்கக்கூடிய அளவு பயின்று இருக்கிறார்கள் தேரழுந்தூர் கமலான்னு பாடுவாங்க பெரிய துவாம் சிடி அவங்க வந்து நேரடி இதுல வந்து என்னுடைய மகன்கள் மகள் மூணு பேருக்கு சங்கீதம் சொல்லி கொடுத்தாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டென் டேஸ் ஆஃப் கிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் ஃபார் ஈஸி இஎம்ஐ ஆஃப் ரூபஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓன்லி வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட்